எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் மே இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் மே இருபத்தி ஒன்பது சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினம் இந்த சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல இந்த தினத்தை ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபை ஐக்கிய நாடுகள் எல்லாத்துலயும் அமைதி காக்கும் நடவடிக்கையில ஈடுபட்டிருக்காங்கல்ல அவங்க ஆண் பெண் இரு சாராரையும் என்ன பண்ணணும் கௌரவப்படுத்தணும் அதே மாதிரி அவங்க அந்த அமைதி காக்கும் நடவடிக்கையின் போது யாரெல்லாம் உயிரிழந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஞாபகம் மூட்டணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட தான் இந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதாவது மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிய ஐக்கிய நாடுகள் சபை சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினமா வந்து அறிவிச்சாங்க இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை உருவாக்கும் போதே ஐக்கிய நாடுகள் சபை எப்போ உருவாச்சோ அப்பவே இந்த யுத்தமோ இல்லை இயற்கை அழிவோ என்ன ஏற்பட்டாலும் அந்த நேரங்கள்ல ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்தணும் நிவாரணங்கள் கொடுக்கறத ஒருங்கிணைக்கணும் அமைதி காக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து அப்பவே ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அதன் அடிப்படையாதான் இந்த மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிய சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினமா ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து அறிவிச்சாங்க எப்பனா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல இப்ப இங்க நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேள்வியில் கேட்கலாம் அது வந்து மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது இல்ல எந்த ஆண்டுல வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த தேதிய சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினமா அறிவிச்சாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல மே இருபத்தி ஒன்பது உலக டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் தினம் இந்த மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிய உலக டைஜஸ்டிவ் தினம் டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் தினமா யாரு அறிவிச்சிருக்காங்க யாரு கொண்டாடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக இறைப்பை குடலியல் அமைப்பு அதாவது வேர்ல்டு கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி ஆர்கனைசேஷன் சொல்றாங்க இந்த அமைப்பும் அவங்களோட அறக்கட்டளை டபிள்யூஜிஓஎஃப் அவங்க அறக்கட்டளையும் சேர்ந்து இந்த உலக டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் தினத்தை மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அன்று கொண்டாடுறாங்க இவங்க வந்து அது அது மட்டும் இல்லாம நூத்தி பத்துக்கும் மேற்பட்ட அவங்களோட உறுப்பினர்களோட இந்த பிரச்சாரத்தை ஒரு உலகளாவிய சுகாதார பிரச்சாரமா வந்து எல்லா இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்ற சிகிச்சை உலக இறைப்பை குடலியல் அமைப்பு இவங்க தான் வந்து தான் அனுசரிக்கிறாங்க இந்து பாக் கர்த்தார்பூரின் கரடோரில் சந்திப்பு இந்த கர்த்தார்பூர் கரடோர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள குர்தாஸ்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்க தெரா பாபா நானக் ஆலயத்தையும் கர்த்தார்பூரில் உள்ள குருத்வாரா தர் தர்பார் சாஹிப் இதை இணைக்கக்கூடிய ஒரு நடைபாதையா இருக்கு எங்க அப்படின்னா இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லைகளை இணைக்கக்கூடிய ஒரு நடைபாதை கரடோர் தான் இந்த கர்த்தார்பூர் இது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள குர்தாஸ்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தெரா பாபா நானக் ஆலயத்தையும் கர்த்தார்பூரின் குருத்வாரா தர்பார் சாஹிபோட இணைக்கக்கூடிய ஒரு நடைபாதை இந்த நடைபாதையை குறித்து விவாதம் பண்றதுக்கு தான் அதாவது எந்த நடைமுறைகள் நடக்குது அப்படின்றத விவாதம் பண்றதுக்கு பாகிஸ்தான் இந்தியாவும் முடிவெடுத்தாங்க இத எங்க நடந்த சந்திப்பு அப்படின்னா கர்த்தார்பூர் ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல வந்து இந்த சந்திப்பு வந்து நடந்தது இந்த கர்த்தார்பூர் கரடோர பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானுடைய பிரதமர்கள் அப்ப யாரு இருந்தானா அட்டால் பிஹாரி வாஜ்பாயும் நவாஸ் ஷரீஃபும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கர்த்தார்பூர் கரடோர தான் முத முதல்ல முன்மொழிஞ்சிருக்காங்க இதை வந்து செயல்படுத்த இதை வந்து செயல்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த நடைபாதைக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இதை வந்து குருநானக் தேவ் அவரோட ஐநூத்தி ஐம்பதாவது எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> எம் கே விரைவில் டெக்னோசிட்டி வளாகத்தில் புதிய வசதிகளுடன் இடம் மாற்றப்பட உள்ளது இந்த ஐஐடி எம் கே அதாவது இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் மேலாண்மை நிறுவனம் கேரளா இது பள்ளிபுரத்தில் உள்ள டெக்னோசிட்டி இந்த வளாகத்துல ஒரு புதிய 
உலகத்தர வசதிகளோட இடம் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது இது மாநில அரசின் கீழ் உள்ள ஒரு சுயாதீன நிறுவனம் எந்த மாநிலம் கேரளா கீழ உள்ள இருக்கு இதை வந்து பள்ளிப்புறத்தில் உள்ள டெக்னோசிட்டி வளாகத்துல இடம் மாற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எங்க எப்ப உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்துல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இது இப்ப தற்போது எங்க இருக்குன்னா டெக்னோபார்க் திருவனந்தபுரத்துல அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி கொச்சி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தோட இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுவனம் இதை இப்ப எங்க மாற்றம் செய்யலாம் முடிவு பண்ணிருக்காங்கன்னா பள்ளிபுரம் பள்ளிபுரத்தில் இருக்க டெக்னோசிட்டியில் ஒரு உலகத்தர வசதிகளோட ஒரு இடம் மாற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிருக்காங்க இது எப்ப நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்துல நிறுவப்பட்டது இதுல நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐஐடி எம் கே இது எங்க வந்து அதாவது எங்க மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது எந்த இடத்துல மாற்றம் செய்ய போறாங்க அப்படின்ற கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் எங்க அப்படின்னா பள்ளிபுரம் அதாவது பள்ளிபுரத்தில் டெக்னோசிட்டி இங்க மாத்த போறாங்க மாலத்தீவு முன்னாள் ஜனாதிபதி நஷீத் புதிய சபாநாயகராக பரிந்துரைக்கப்பட்டார் மாலத்தீவ் ஆஹ் மாலத்தீவுன்னு சொல்ற ஒரு தீவு இது ஒரு நாடு இங்க வந்துட்டு அதாவது இதுல ஜனாதிபதியா முன்னாள் ஜனாதிபதியா இருந்த முகமது நஷீத் அப்படின்றவர புதிய பாராளுமன்றம் அதாவது பாராளுமன்றம் அங்க எவ்வாறு அழைக்கப்படும் பாத்தீங்கன்னா மஜ்லிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மஜ்லிஸுக்கு சபாநாயகரா பரிந்துரை செஞ்சிருக்காங்க இது யாரு செஞ்சிருக்காங்கன்னா மாலத்தீவு ஜனநாயக கட்சி அந்த க ஜனநாயக கட்சி இவரை ஒரு மனதா வந்து பரிந்துரை செஞ்சிருக்கு எதுக்குன்னா மக்களின் பாராளுமன்றம் அதாவது பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம் அல்லது மஜ்லிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு சபாநாயகரா வந்து இவரை பரிந்துரை செஞ்சிருக்காங்க இங்க நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மஜ்லிஸ் அப்படின்னு சொல்றது எந்த நாட்டோட பாராளுமன்றத்தோட இன்னொரு பெயர் பாராளுமன்றம் சொல்றது அங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மஜ்லிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மஜ்லிஸ் எந்த நாட்டோட பாராளுமன்றத்தின் பெயர் அப்படின்னு கேட்கலாம் எந்த நாட்டோட பெயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாலத்தீவோட பாராளுமன்றத்தோட பெயர் தான் இந்த மஜ்லிஸ் முதல் ஐநா வசிப்பிட சபையின் நிர்வாக குழுவிற்கு இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இந்த ஐநா வசிப்பிட சபையோட நிர்வாக குழு இதுக்கு நம்ம இந்தியா வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எப்போ அப்படின்னா கென்யான் ஐரோப்பில நடந்த ஒரு குழுவில வருடாந்தர் நடக்கிற அந்த குழுவில முதல் ஐநா வசிப்பிட சபையின் குழுவிற்கு இந்தியா வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இதோட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனோவேஷன் ஃபார் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இன் சிட்டிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு தீமோட இந்த குழு வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஐநா வசிப்பிட சபை அதாவது யுஎன் ஹேபிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்ப உருவானது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அன்று வேன்கோவர் கனடா அந்த இடத்துல ஒரு கூட்டம் வந்து நடந்திருக்கு அந்த கூட்டத்தோட வெளிப்பாடா தான் இந்த யுஎன் ஹேபிடெட் அதாவது ஐநா இருப்பிட சபை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நடந்த அந்த கூட்டத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த வசிப்பிட சபை ஐநா வசிப்பிட சபை வந்து உருவாச்சு இதோட ஆஹ் எதன் மூலியமானா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நன்று நடந்த அந்த கூட்டத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த ஐநா வசிப்பிட சபை இது உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல இது இதோட தலைமை செயலகம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நைரோபி கென்யால இருக்கு இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐநா சபையோட முதல் இந்த கூட்டம் ஐநா வசிப்பிட சபையோட முதல் கூட்டம் எங்க நடைபெற உள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைரோபி கென்யால நடைபெற உள்ளது உலகளாவிய ஆறுகளில் உயிர்கொல்லி கழிவுகளின் மடங்கு அதி அதிகரித்துள்ளது உலகில் உள்ள அனைத்து ஆறுகள் எல்லா ஆறுகளையும் பாத்தீங்கன்னா உயிர்கொல்லி அந்த கழிவுகள் உயிர்கொல்லி மருந்து இருக்குல்ல அதோட கழிவுகள் முன்னூறுக்கு மடங்குக்கும் மேலாக வந்து கலந்து அந்த ஆறுகளை மாசுபடுத்தி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி மே இருபத்தி ஏழுல நடந்த ஒரு மாநாட்டுல வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எழுபத்தி ரெண்டு நாடுகள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட அதாவது எழுபத்தி ரெண்டு நாடுல எழுநூத்தி பதினோரு ஆறுகளை வந்து ஆஹ் இவங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்து அதுல இருந்து மாதிரிகளை வந்து எடுத்திருக்காங்க இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த உயிர்கொல்லி நோய் கழி அந்த மருந்துகளோட கழிவுகள் வந்து இந்த ஆறுகள்ல கலந்து மாசுபடுத்தி இருக்கு அதோட அது எப்படின்னா முன்னூறு மடங்கு ஆஹ் சாதாரணமா இருக்கக்கூடியதை விட அதிகமா முன்னூறு மடங்கு வந்து இது ஆஹ் கழிவுகள் வந்து கலந்திருக்கு இது எப்படின்னா இந்த ஹெல்சிங்கில நடந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் ஆஹ் நச்சியலாளர்கள் இந்த மாநாட்டுல வந்துட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி எழுபத்தி ஆஹ் எழுநூத்தி பதினோரு ஆறுகள்ல கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த மாதிரியில இந்த உயிர்கொல்லி கழிவுகள் வந்து நிறைய கலந்து மாசுபடுத்தி இருக்கு இந்த ஆறுகளை மாசுபடுத்தி இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஹ்
ஆஹ் இந்த யமஹா நிறுவனம் இந்தியால முதன் முதலா ஒரு தொழிற்சாலையை தொடங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த தொழிற்சாலை எதுக்கு அப்படின்னா இசை கருவிகள் தயாரிக்கிறதுக்காக இந்த இசை கருவிகள் தயாரிக்கணுன்ற நோக்கத்தோட ஜப்பானை தலைமையா கொண்டது யமஹா நிறுவனம் வந்து இந்தியால தொழிற்சாலை உருவாக்குறாங்க எங்க அப்படின்னா சென்னை அதாவது மகாபலிபுரத்துக்கு பக்கத்துல வந்து அஹ் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்காங்க இதன் மூலமா என்ன நடக்கும்னா ஆண்டுதோறும் வந்து ஒன்றரை லட்சம் அஹ் போர்ட்டபிள் கீபோர்டு கீபோர்டும் அதே மாதிரி இரண்டு லட்சம் கிட்டார்களையும் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இங்க நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யமஹா நிறுவனம் இசை கருவிகள் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலையை எங்க வந்து தொடங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்காங்கன்றது கேட்பாங்க எங்க அப்படின்னா சென்னை அதாவது மகாபலிபுரத்துக்கு பக்கத்துல அருணாச்சல பிரதேச முதல்வராக பேமா காந்த் பதவியேற்றார் இரண்டாவது முறையாக அதாவது இரண்டாவது முறையாக அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் முதல்வராக பேமா காண்ட் பதவியேற்றார் இவர் வந்து எந்த கட்சியை சார்ந்தார்னு பாத்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி இவர் இரண்டாவது முறையா வந்து முதலமைச்சரா பதவியேற்றிருக்காரு இவ் இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம்னா தற்போதைய அருணாச்சல பிரதேச பிரதேசத்தின் முதல்வர் யார் அப்படின்ற கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் யார் அப்படின்னா பேமா காந்த் ஆகாஷ் ஒன் எஸ் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தது டிஆர்டிஓ இந்த டிஆர்டிஓ அமைப்பு அதாவது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு டிஆர்டிஓ சொல்லுவாங்க இது ஆகாஷ் ஒன் எஸ் அப்படின்ற ஒரு பாதுகாப்பு ஏவுகணைய வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சு பார்த்திருக்காங்க இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த பாதுகா இந்த ஏவுகணை வந்து போர் விமானங்கள் இல்லைன்னா ட்ரோன்ஸ் சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்திலையும் வானிலே அளிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்ட ஒரு ஏவுகணையா இருக்கு இந்த ஏவுகணை வந்து என்ன மாதிரி ஏவுகணை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டு ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டம் அதாவது இன்டகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க இந்த திட்டத்தின் கீழ் டிஆர்டிஓவால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஏவுகணை இது வந்து தரையிலிருந்து விண்ணில் பாய்ந்து அந்த எதிரிகளோட அந்த ஏவுகணைகளையோ இல்ல வேற ஏதாவது ட்ரோன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதையோ அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட ஏவுகணை இது வந்து ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டு ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திட்டத்தின் கீழே தான் இந்த ஆகாஷ் வந்து உருவாக்கப்பட்டது யாருனாலனா டிஆர்டிஓ இந்த ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டு ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டம் இந்த இன்டகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இது வந்து என்னென்ன ஏவுகணைகள் உருவாக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகாஷ் தவிர நாக் பிருத்வி அக்னி திரிஷூல் இந்த நாளையும் வந்து இவங்க தான் உருவாக்குறாங்க இதோட இதோட சேர்ந்த ஐந்தாவது தான் நம்ம ஆகாஷ் இப்ப பாக்குற ஆகாஷ் இந்த ஆகாஷ் ஒன் எஸ் அப்படின்ற ஏவுகணைய தற்போது டிஆர்டிஓ வெற்றிகரமாக சோதனை செஞ்சு பார்த்திருக்காங்க இங்க நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆகாஷ் ஒன் ஏவுகணைய யார் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் இது வந்து டிஆர்டிஓ அதாவது டிஆர்டிஓன்ற நிறுவனம் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு இவங்க தான் வந்து செஞ்சிருக்காங்க உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடும் போட்டி இந்த உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில ரஹித் சர்னபாத் அதாவது உலக சாம்பியன் மற்றும் முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ஆன ஒலினா கோஸ்டேவிக்கை இந்த ஒல்லினா கோஸ்டேவிக் இவங்க யாருனா உலக சாம்பியன் மற்றும் முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் இவங்கள ரஹி சர்னோபத் அப்படின்ற இந்திய வீராங்கனை முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறுன்ற செட் கணக்குல தோற்கடிச்சு தங்கம் வென்றிருக்காங்க எங்க இந்த உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில இவங்க தங்கம் வென்றிருக்காங்க இவங்க இதுல தங்கம் வென்றது மூலமா நடக்க போற ஒலிம்பிக் போட்டியில ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒலிம்பிக் போட்டியில கலந்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து ராகி சர்னோபத் இவங்க வந்து துப்பாக்கி சுடும் உலக கோப்பை போட்டியில ஒலினா கோஸ்ட் வச்ச தோற்கடிச்சு தங்கம் ஜெயிச்சு ஒலிம்பிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இதே போட்டியில சௌரவ் சௌதின்றவரு ஆண்கள் பிரிவுல வந்துட்டு தங்கம் ஜெயிச்சிருக்காரு ஆண்கள் பிரிவுல பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் அப்படின்ற ஒரு பிரிவுல தங்கம் ஜெயிச்சிருக்காரு ராகி சர்னோபத்தும் தங்கம் ஜெயிச்சிருக்காங்க சௌரவ் சௌத்ரியும் தங்கம் ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ராகி சர்னோபத் எந்த விளையாட்டோட தொடர்புடையவங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ராகி சர்னோபத் துப்பாக்கி சுடும் விளையாட்டோட தொடர்புடையவங்க அதே மாதிரி இந்த துப்பாக்கி சுடும் உலக கோப்பை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆண்கள் பிரிவு பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல்ல யாரு தங்கம் ஜெயிச்சா அப்படின்ற கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் யாரு அப்படின்னா சௌரவ் சௌத்ரி வில்வித்தை உலக கோப்பை வில்வித்தை உலக கோப்பையில ஆண்கள் அணி இந்த அந்தாலியா துருக்கியில நடந்திருக்கு இந்த வில்வித்தை உலக கோப்பையில ஆண்கள் அணி அதாவது ரஜத் சௌஹான் அபிஷேக் வர்மா அமன் சாய்னி இவங்க கொண்ட இந்த ஆண்கள் அணி உலக கோப்பை இந்த வில்வித்தை உலக கோப்பையில வெண்கல பதக்கத்தை ஜெயிச்சிருக்காங்க எங்க நடந்ததுன்னா துருக்கி அந்தாலியால இவங்க வெண்கல பதக்கத்தை வென்றிருக்காங்க அதே மாதிரி பெண்கள் அணி வந்து 
ஜோதி சுரேகா வெண்ணம் மஸ்கன் கிரார் சுவாதி தூத்வால் இவங்க கொண்ட மகளிர் அணி பிரிட்டன் மகளிர் அணியோட அணிட்ட தோர் தோல்வி அடைஞ்சனால இவங்களால இந்த வெண்கல பதக்கத்தை பெற முடியாம போச்சு இந்த வெண்கல பதக்கத்துக்கான போட்டியில தான் ஆண்களும் பெண்கள் இருந்திருக்காங்க ஆண்கள் அணி ஜெயிச்சுட்டாங்க பெண்கள் அணி பிரிட்டன் அணியோட அணிக்கிட்ட தோல்வி அடைஞ்சனால இவங்கனால இந்த வெண்கல பதக்கத்தை பெற முடியாம போயிடுச்சு இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வில்வித்தை உலக கோப்பை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் எங்க அப்படின்னா துருக்கியில அந்தாலியா அப்படின்ற இடத்துல நடந்தது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி